വെൽക്കം ടു എം ടെൻ മീഡിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾ എഴുതി ജയിക്കുന്നവർ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പിന്നെ വേറെ നാലഞ്ച് സർവീസുകളുണ്ട് ഐ ആർ എസ് ഉണ്ട് റവന്യൂ സർവീസ് ഉണ്ട് ഐ എഫ് എസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് വേറെയുണ്ട് ഫോറിൻ സർവീസ് കൂടാതെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ജയിച്ചു വരുന്നവരൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്താറുള്ളത് അവരോട് നമുക്ക് വളരെ ബഹുമാനം ഉള്ള തോന്നാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് അതുപോലുള്ള സീനിയർ ഐ എഫ് എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പക്ഷേ അവരിൽ പലരും ഈ സംഘികളിൽ സംഘി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയിലോ സംഘ് പരിവാറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ തീരെ വിവരമില്ലാതെ വളരെ അന്ധവിശ്വാസം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പം ജി മാധവൻ നായരെ എടുത്താലും ടി പി സെൻകുമാറിനെ എടുത്താലും ഈ പറയുന്ന രാജ്യത്താകമാനം ഈ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് സിന്ന് പോയി ബി ജെ പി ചേർന്നവരുടെ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർക്കൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്ത് അത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി കണ്ണന്താനം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നൊരു കാര്യം അടുത്ത കാലത്ത് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന ഈ പറയുന്ന ജേക്കബ് തോമസ് ഐ പി എസിനെ ഡി ജി പി റാങ്കിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പോയി കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സർക്കാർ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എം ഐ എല്ലിൻ്റെ പാലക്കാടാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഓഫീസ് അവിടുത്തെ എം ഡി ആയിട്ട് നിയമിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു മാസം മുമ്പ് ചുമതലയേറ്റു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരുമ്പുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ എവിടെയോ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പം അന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അതിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എം ഡി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരശുരാമൻ്റെ മഴു വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ് പരശുരാമൻ്റെ മഴുവിൻ്റെ ഐതിഹ്യം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വളരെ വിപുല വിപുലമായ സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴി പരശുരാമൻ്റെ മഴു വിൽക്കാനുള്ള അത് അവിടെ നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ദ ഹിന്ദുവിന് കൊടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു പത്രത്തിന് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എംലിൻ മീഡിയ വെറുതെ സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് നതിങ് പറയുകയല്ല തെളിവ് സഹിതം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ പല മോഡലുകളുണ്ട് പരശുരാമൻ്റെ മഴുവിൻ്റെ പല മോഡലുകളുണ്ട് ആ മോഡലുകൾ മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ വഴി വരെ വിൽക്കാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഞാനത് പ്രൊഡ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് പുറത്തിറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ സ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ പരശുരാമൻ്റെ മഴു വിറ്റിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ റവന്യൂ വരുമാനം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരിക്കും ഒരു പുതിയ വാണിജ്യ വിപണന മേഖല അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മോഡൽ ആറുമുള കണ്ണാടി ഒരു രാ ഒരു ലോക പിന്നെ പ്രഷ്യസ് ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ആറുമുള കണ്ണാടി വിൽ ലോഹത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ആറുമുള കണ്ണാടി പോലെ പരശുരാമൻ്റെ മഴു ലോകം മുഴുവൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വിറ്റ് അതൊരു വലിയ ബ്രാൻഡാക്കി കേരള ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ എം ഡി ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ഈ പരശുരാമൻ്റെ മഴു വിൽക്കാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സർക്കാരാണ് ഇനി പറയേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗവൺമെൻറ്റുമാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഈ ജോ ഈ പറയുന്ന ജേക്കബ് തോമസിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ അറിവോ പിന്തുണയോ അംഗീകാരമോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വൈകാതെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ആറുമുള കണ് കണ്ണാടിയുമായിട്ട് ഇതിനെ തരവും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയൊരു വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ളൊരു വലിയ അന്തരം ഇല്ലാത്തുണ്ട് വിശ്വാസം അതിന് ചില യുക്തിയുണ്ട് ലോജിക്കുണ്ട് റീസണുണ്ട് റീസണിങ് ഉണ്ട് അന്ധവിശ്വാസത്തിന് യുക്തിയും ലോജിക്കും റീസണിങ്ങും ഇല്ല ആറുമുള കണ്ണാടി ശാസ്ത്രീയ സത്യമാണ് ലോഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ലോഹക്കെ
അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ വസ്തുനഷ്ടമായ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷേ പരശുരാമൻ മഴു എറിഞ്ഞ് കേരളം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐതിഹ്യം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഗോകർണ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് പരശുരാമൻ എറിഞ്ഞ മഴു വന്ന് കന്യാകുമാരിയിൽ വീണു ചോര പുരണ്ട മഴു അപ്പോൾ ഗോകർണം അങ്ങ് അങ്ങ് ഏറ്റവും വടക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്ക് ഏറ്റവും തെക്ക് കന്യാകുമാരി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എറിഞ്ഞ മഴു ഒരാൾ അവിടെ നിന്നൊരു മഴു എറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വീണെങ്കിൽ അത്ര ദൂരമുണ്ട് പത്ത് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് മഴു വീണ സ്ഥലത്തു നിന്നൊരു ഭൂപ്രദേശം ഉയർന്നു വന്നുവെന്നും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളം എന്നുമാണ് ഈ പറയുന്ന പരിശ്രാമ കഥ അത് കഥയാണ് ഐതിഹ്യമാണ് അതിന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല ആറുമുള കണ്ണാടിക്ക് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുള്ള ഒന്നിനോടാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഈ പറയുന്ന പരശുരാമൻ്റെ മഴുവിനെ സാം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ സംഖ്യയായാൽ എന്ത് അന്ധവിശ്വാസവും പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണിത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പറയുന്നു മഹാഭാരത യുദ്ധം അന്ധനായ ദൃഢരാഷ്ട്രം കണ്ടത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതുപോലെ എത്രയോ അബദ്ധങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ജേക്കബ് തോമസിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ മഴു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പരശുരാമൻ്റെ മഴു നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വേണേൽ വാങ്ങിക്കാം വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇനി അദ്ദേഹം ബാക്കി പറയുമായിരിക്കും ഒരു മരത്തെ കയറി ഇരുന്ന് മുറിക്കാനാണ് ഈ ഈ മഴു ഉപയോഗിക്കുക താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു തടി മുറിക്കാൻ ഈ പരശുരാമൻ്റെ മഴുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വിശ്വാസങ്ങളെ അല്ല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശബരിമല പോലെ തന്നെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അവിടെയാണ് സർക്കാർ ശമ്പളം വാങ്ങി സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സിവിൽ സർവീസ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജേക്കബ് തോമസ് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡി ജി പി റാങ്കിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ മാതിരി പരശുരാമൻ്റെ ഈ മാതിരി മഴുവുമായിട്ട് ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനയ്ക്കും അല്ലാതുള്ള വിൽപ്പനയ്ക്കുമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരമുണ്ടോ എന്നാണ് എംപ്ലിൻ മീഡിയയ്